哎，啥笑啊？我洗的可快了。我洗的特别快。看在了谁嘴？我也不知道。开门了，明天再来吧。擦挺干净啊。啊。夏子姐，夏姐，你刚下班吧？是没吃饭？我给你炒点菜去。哎，我跟你说啊，彩云研究了两套新的川菜，都是按照北京人的口味改良的，去溜两手人。行，那你等着我啊，很快啊。等着啊，马上过来。我打下手。好。哎，你你这个菜要切细点才能入味啊。行。而且还得斜着切，小心别切到手。好。啊，三子姐，你要不去外面等吧？这太脏了，菜马上就好了。出去等吧，啊。看来这段时间你们已经配合的很默契了。嘿，他教可好了。那我就放心了，有个好师傅不容易，好好学吧。马上好、啊。到了，还是往外切吧。哎，快出去陪萨子你。干啥呀？哎，你别管了，你快去吧。我告诉你啊，不管萨子姐说什么，你都不能还嘴。快去，快去。为什么呀？哎，你别管为什么，快去吧。就是我说的话。千万别还嘴！上班累不累啊？你这站了一天，腿疼不疼？客人来了，不给倒个茶呀？热水了，我给你拿个那个冰的北冰洋哈。光拿饮料不拿杯子，你让客人用嘴吹啊？哎，你问问客人是冰镇的还是常温了吗？没问的话，你就直接开了一冰的，这钱是你出还是客人出呀？工作不顺心呢？这跟我工作顺不顺心没关系，这是饭馆的规矩。你现在是跑堂的，这些都是跑堂的应该做的。你师傅没有好好教你，那我就教教你呗。你这是咋了呀，萨萨？萨萨姐，不知道合不合你口味啊？那我先回家了。你别的你没吃饭呢，你得吃点儿。我不饿，你们吃吧。啊，我走。等会儿，我有话说。这饭馆是我们家的，常高兴呢是老板，你妹妹回老家了，现在老板变跑堂的了，但是这工资还是照常领，提成照样拿，这合适吗？那这钱是我给的，彩云不要，这不下班叫我切菜做饭什么的，就当你给他摆师费，行吧？常高兴。你跟奶奶说你是他徒弟，跟他学做北京菜，这怎么又多了一个川菜师傅呀？你这改换师门的也忒快了吧？哎呀，这奶奶年龄不是大了吗？也不能让她累着。再说了，我想自己学，彩云主动教我多好啊！哦，原来是义务的呀，那义务的就不应该收这个钱了呀。萨达。这钱是我给的，你要说错那是我的错，跟人家有啥关系啊？回去了啊，三大姐，快点，家里人，回去。三大姐，老板是个好人，他就是为了可怜我们姐俩。您放心，我明天会把钱拿回来的。对不起。哎。
喝着去。配合的真好啊，真默契。这外人不知道的，还以为你们是两口子呢。你说有关顾彩云啊？我可没说，我说的是这个理儿。他顾彩云是我们花钱雇来的厨子，现在倒变着法的在使唤你。要不是奶奶说的，我都不知道有这么回事儿了。现在餐馆都靠他撑着呢。他下班教我切菜，教我做饭啊！你说这钱我给他了，就算报答他，有啥不对的呀？那这跑堂的钱应该给你，也不应该给他呀。那我愿意给他呀。我不愿意，我不愿意看他使唤你，你跟个跟班的似的。你是我丈夫。我不是。行。你今儿算是把心里话说出来了，拿酒。拿酒干啥？喝酒啊！我不喝。我喝。嗯、今天咱俩就把话说清楚了。喝醉了酒，那就说不明白了。你有啥话现在说。行，我就一句话，离婚。我也就一句话，现在不能离，必须得离。离了之后，你爱找谁找谁，你是找顾彩云、杨彩云、赵彩云，我都不管，随便你。你把我想成啥人了？我跟顾彩云清清白白的。我告诉你，李萨子，我只要做你一天丈夫，我就不会做对不起你的事，我可以对天发誓。常高兴，我不想再欠你的了，咱俩离了行吗？算我求你的了，离了咱俩都解脱了。不离。我答应过洪亮，答应过你家。我告诉你，洪亮出来我才能离，我说话算数。常高兴，你怎么那么怂啊？你整天就心甘情愿的当这个冒牌丈夫，我都瞧不起你，你算个男人吗？你城市的夜里，被失眠的人占据。他末班车拖着疲惫身躯，机车的轰鸣打断我的回忆，让每一个街角都是你。没刷到！我爱你。我在哪里？刷到！我空空站在原地。高兴。等不到明天，太阳的升起，街灯熄灭，夜风凛凛，我正想忘了自己。如果有明天，如果还有你，祈求阳光。再度降临，温暖我冰冷旧的躯体，在梦里。嗯、这夜色的场里，被酒醉的人占据，当杂货店放着悲伤歌曲。喝完的酒和不断侵入的寒意，连自己都开始怜悯自己。我在这里是叹息。对不起，所有心我不能这样。高兴，你是个好人。你是个真正的好人。街灯熄灭，夜风凛凛，让时间折磨自己。如果有明天，如果还有你，祈求阳光再度降临，温暖我冰冷旧的躯体，在梦里，在梦里。
，明天去一下医院吧，别破伤风了。没事儿，多大个事儿啊，这得。必须去，我陪你去。我都说没事儿了，上上药就好了。行了，我自己来吧。我贴个创口贴就行，你回去睡觉吧。明天还上班呢。来来来来。哇，徐志宇，发水了，发水了！哥哥哥哥哥哥哥，快快快，赶紧赶紧！别打扰我，我这学习呢。哎呦，别装了！哎，别别！我告诉你啊，我今儿可是诚心过来看你，连杯子我都带了啊！咱俩吃点，喝点。这又是从彼得公司带出来的吧？不能够啊！我告诉你，这个呀。这酒，那些小日本，喝了没两口就都喝大了。他们酒量也不行，又唱歌又喝，又又跳舞，就什么都忘了。我呢，就直接等他们都走了，然后我再点几个菜，一结账打包走人。我跟你说，你悠着点，别老这么占人便宜，人跟人发现人揍你，发现不了啊。他们手脚都特别大，到时候每个月也是我报账报销，是不是？那到时候他们大笔一挥，你兄弟我每个月净赚两千块钱，你开玩笑呢。那我沾着冯先生的官，我也吃点。呃，对了，我今儿开车路过湖边，我看见常高兴跟一女的在那起腻呢。哪女的？啊，我没看清。我我就是开车路过，常高兴把那女的脸都挡住了，我也没看见这俩。不会是啥子吧？我觉得不会吧。他们公母俩这大下雨天的在湖边起腻，你不是有病吗？那常高兴也没功夫，他天天白天在饭馆忙得跟什么似的，他哪有功夫谈恋爱啊？哟，在饭馆，顾彩凤回家了吧？饭馆就彩云一人啊？哎，你说这孙子不会是背着你妹妹，把大哥您的菜给先点了吧？这可得罪你们兄妹俩呀！这他妈粘土匪！行，常高兴，你给我起来！常高兴，你给我起来！大哥，你干嘛？大哥，常高兴，大哥，大爷，常高兴，干嘛打我啊？你什么女人你都敢亲啊？你还抱着女人在雨里啃啊？怎么回事？怎么回事？你说吧。你都看见了，方碧的都看见了，告诉我了。我该打，我错了。你说你该不该打？我该打，到底怎么回事？你告诉我啊！什么女人你都敢亲啊？你知不知道那顾彩云是我的女人啊？啊，这兔子都不吃窝边草，你怎么回事？啊，你说的是顾彩云呢、啊？废话，不是顾彩云是谁啊？不是顾彩云，萨萨。那是谁啊？一一个老乡，刚认识的，刚认识的，在哪认识的？我买菜的时候认识。买菜的时候刚认识你，那就砍人了。行啊，高兴，刚认识你就抱着人在雨里啃，可以啊。我没没亲，你没亲我亲了。没事，别不好意思。你跟萨子也是假结婚，找一个备选也是正常的。大哥，这事儿我求你别跟别人说啊！你放心，我这嘴严着呢。我待会儿也跟房鼻子说一声，让他不告诉别人，让他打嘴了啊！让他打你，不好意思啊。嗯，没打着。这我那是吓唬你呢。这我要动手，我肯定得卸你胳膊呀。我跟你说，这事儿啊，你也得跟萨子商量。你们俩这都弄不明白，你就把这女孩给我带回来。什么女人？我打眼一看，我就知道她是哪栋的妖怪。啊，我走了啊，我就请你吃饭啊。把灯关上。
。哎，嫂嫂，我听见了啊，谢谢你啊。还有，我在饭馆说的那话，对不起。你要是真有喜欢的人，咱俩随时可以离婚。什么事儿不能在办公室说，不能在电话里说，非到这儿说了。哎，您坐这儿，您坐这儿，我慢慢给您。嗯，说说说说。嗯，师傅，确切消息，这次福利分房，您的名字排在前面。师傅，这回你就准备住楼房吧？据我所知，这应该是咱们厂福利分房最后一次了，谁都想住进去。等到了。可算是等到了。是啊。哎，对了，小钱啊，我问你啊，这次有没有老洪洪光明的？他是因公殉职，是不是应该优先考虑啊？呃，洪光明啊，呃，师傅，我知道您和他的交情啊，嗯，这次福利分房应该还轮不到他。先回管理了啊！哎，哎，师傅，我想求您个事儿，正好跟洪师傅还有关系。哎，让一让喽，让一让喽，谢谢，让一让，让一让。哎，让一让了，让一让。来了啊！哎，买菜来了，淑芬。哎呦，大哥。哎，吃面呢。嗯，快点把你备好了啊！哎呀，谢谢谢谢，每次这么照顾，多少钱？还是结账吧，月底再结。得嘞，今天菜咋说？一百零二。家里挺好的。好着呢。几个忙了？我还没嫁人呢。我连对象都没有呢，这在北京开饭馆挺不容易的哈。饭馆是别人的，我帮着看着而已。哦，我先走了啊。嗯嗯嗯，吃吃吧，注意安全。哎。哎。对不起啊，对不起，对不起，没事儿。哎，师傅，对不起啊。你眼熟啊？哎哎。所长，刚好，那个我找红亮他妈，他妈不在家，电话也不接的。你要碰见他，跟他说一声，晚上上所里来找我一趟。哎，是不是那个逃犯有消息了？不是，另外的事。嗯、所长，我看到他了，那个逃犯。你看到他了？见过这人吗？再仔细看看。真没有，没有见过。见过这个人吗？没的。大哥，又来买菜。这个人没见过，就是看过这人吗？出啥事儿了？下次看到他，记得报警啊！啊，他干啥了？他是坏人，杀人了。杀人
，自己小心点，知道吗？我先走了。嗯。所长，没人见过这个人啊？我们也没发现，问了半天，一个见过的都没有。高兴，你是不是认错人了？咋会错呢？他头上贴着胶布呢，就原来黑痣那个地方。兴许是这家伙呀，怕这颗黑痣啊被人给认出来，故意拿块胶布给贴上了。这样。你们在这接着排查，我回去调派人手，咱们扩大排查范围，抓住这家伙，也许洪亮就能洗清冤屈了。就算挖地三尺，也得给他挖出来。行，大家辛苦了，去吧。高兴啊，跟我回去。我不回去，跟他们一起找呗。这儿没你事了，上车。好了，找完了。好看啊，特别好看、啊。我真就不明白了，你们为什么非愿意来天门照相？你知道吗？我爸活着的时候，我过生日就在这天安门广场拍了张照片给他发过去，我就怕他担心我。后来呢，他就病重了，我回家照顾他。结果每天就看他拿这个照片看，你知道他跟我说了什么吗？说你漂亮。他说呀，他还希望有一天能跟我在这天安门广场一起合个影。可惜啊，这一次没实现。我只能说是相识恨晚啊！你那会儿也就不认识我，那会儿你要认识我，我跟你说，我背也把咱们背到天安门给他照相。但是我现在就不明白了，你这个照片给谁呀？彩凤他爸，就我叔，他说要给我介绍个男朋友，让我拍个照片给他看，这不麻烦你一下吗？你让我给你拍照片给别人玩呢？那我删了。哎，你别删，我答应过你妈，咱俩根本就不可能。我跟你说，你别听我妈的啊！我妈是我妈，我是我，我自己的事儿我自己做主啊！你甭吭声。海云，我知道你觉得我现在有点不靠谱，但是我现在不干是不干，我要干我就干一票大的。我想当年我也是去过俄罗斯，南下我还去过深圳呢。你一会儿就给那男的打电话，跟他说你交男朋友了啊，你找了一北京人，有车有房，相貌堂堂啊，让他死了这条心。人家彩凤都说了，那男特好，还是回乡的务农大学生呢。他是回乡的，我就是韭菜的，有什么用啊？走，咱俩吃饭去，庆祝一下。庆祝什么呀？庆祝咱俩走向正轨啊！什么正轨啊？咱俩爱情走向正轨啊！走走走走。想红叔叔了？哎，你还记得你前叔叔吗？就是爸以前那徒弟，现在是厂的那个工会主席。记得呀，怎么了？今天呢，他给我出了一大难题，我还不不不好回绝他。什么难题啊？跟我说说，帮你出出主意。这年底呢，厂里要搞一个文艺汇演。有一个重点节目是那个京剧串烧，他呢想让我请你王毅出山，不知道怎么跟人张嘴呢。钱叔不知道咱家跟王毅的关系啊。你王毅又不是厂子里人，我跟他说这干什么呀？他就只知道当年我跟你红叔就像亲兄弟一样，如今呢又每年把这个过节的补贴呀、啊、什么发的东西给带回来。他真不知道
，我也不知道怎么张嘴跟人家说，嗯、没办法。这事儿确实难办。嗯。吃过那么多西餐啊，就这一条街我全吃了，我还是爱吃我们北京的炸酱面。谢谢大哥。嗯。谢什么呀？谢不就见外了吗？还有啊。以后别叫我大哥，叫我劲松，亲戚。行吧，劲松。哎，咱们呢，这就是一家人啊，这以后还能走得更亲。我跟你说，我李劲松，这辈子就喜欢过两个女人，一个女人背信弃义离开我了，现在在加拿大估计快生了，还有一个。就是你，你少来嘛！你真的假的？真的。哎，金松，我看这个夏大姐还真的挺勇敢的。那本来阿姨她就不同意她跟常高兴结婚，结了婚了，孩子又没了，她还能一心一意的跟常高兴在一起，我挺佩服她的。你们北京人原本就不想找我们这些外地的什么什么女婿瞧不起我们的这些人，我不是人家好。哎，吴彩云，就这些谣言全是你们外地人说出来的。我们北京人怎么了？我们北京人怎么看不起你们外地人了？我跟你说，相亲相爱一家人，你懂不懂啊？啊！再说了，这家家有本难念的经，谁心里苦谁吃的。那你怎么敢保证这萨子跟这陈恒庆就能走一辈子呀？那不然呢？你们家饭馆都给他了，他还能分啊？那是因为大嫂家抱着他高兴，知道吗？因为高兴救了他，奶奶才答应把饭馆给他的。那三大姐有谁抱呢？反正我觉得他还挺强。你想不想知道故事的真相吧？什么真相啊？行为好。那我不听了，我这辈子还没亲过男人。我就喜欢你这种正直，你知道吗？我逗你。那我告诉你，但是你得发誓不告诉任何人，谁说谁是孙子。我发誓。说吧。萨子跟高兴是假结婚，等洪亮出来了，他们俩就离了。真的假的所长呢？那个车，热了，吃点。好嘞。你来这干嘛？送点饭，热的赶紧吃了，跟哥们。我们这执行任务呢，你看够不？不够再买点去，赶紧回去。哎，所长，我能跟你们一起吗？走不走？不走我拒了你。赶紧走。爸爸来求我，你觉得可能吗？王爷，先不论咱们两家的事儿，您不是很喜欢京剧的吗？我记得以前您跟红叔还在他们厂子里办了一个京剧社，那个时候就是您教他们唱京剧的，我还跟您去过呢。当时你觉得我为什么去？是因为。是因为红叔让您去的，他拉京胡，您唱
。可是我丈夫死了，你想揭开我的伤疤，让我的心再次流血？王姨，我相信红叔叔在天之灵也会希望您能过去这个坎儿，解开这个心结的。毕竟李萨萨，我可以明确的告诉你，不提我对你爸爸的恨。单说这个酒厂就是我的伤心地，我这辈子绝对不会再踏足第一步的。你走吧，莎莎，回家吧啊！爸，你给我进来。王姨，当年红叔叔出事的时候，我爸也受伤了。他冒死从火里把洪叔叔给拖出来，背着洪叔叔就去医院。医生说洪叔叔早就没了，我爸他不信，生是把医生给关在门外，他就那么守着洪叔叔一天一夜，最后自己也晕倒了。我爸也差点没命了呀！都过去这么久了，您还想让他怎么样啊？你从来没给我提起过。是，当时我看你状态那么不好，我真的不忍心再让你想起伤心事儿啊。后来呢？后来想说也没机会了。不管你事后做了什么，做了多少，都无法弥补当初你的罪孽，你挽回不了老红的命。是，我知道。是处理好的，回屋吧。出来吧。你去哪儿了？嗯，我刚从饭馆回来。什么时候学会撒谎啊？我去过饭馆了，顾彩云今天休息，跟我哥去天安门了。你还拿着一大堆盒饭出去呢，找谁去了？这个，我不能说。不能说，不能说你没好事儿，你说不说？我真不能说。哎，对了，我听劲松说，你找了个女朋友，还是个老乡？嗯，不是，不是，那你把人家都给抱了，那算怎么回事啊？高兴啊，你不会撒谎，我猜，那个女孩是莎莎吧？呃，不是，奶奶。你呀、啊，骗得了我家那傻小子，你骗不了我。你常高兴的人品，奶奶清楚。你在没有跟萨萨离婚呐、啊，你不会去找别的女人。奶奶，我说话算数，洪亮出来我就离婚。你要是不相信，我现在就和萨萨离。
这婚姻不是做买卖，不是说讲究那个呃什么诚信啊、童叟无欺呀、啊、呃这个货真价实什么的。人要是有了感情，那就拦不住。你和萨萨现在是进退两难，左右不是。萨萨跟了洪亮吧。觉得放不下你，要是跟了你呢，又觉得放不下，放不下人家洪亮，也对不起人家洪亮。哎呀，这就是命。想怎么选择，你自己要想好，别后悔。那这家伙就还在北京，那不还是大海捞针呢？其实我这两天想明白了，灰心了。我们还没放弃呢，你还灰心了。行，这事先不说了。怎么样？萨萨最近来看你了吗？来了。我见他一次，我就难受一次。亮子，哎，我问了常高兴，他还是那句话。只要你出来，他立马和萨萨离婚。他离不离婚跟我没关系，反正我现在这样就是不能娶萨萨。我妈准备去买房，等出去之后就搬走了。跑？能跑哪儿去、啊？萨萨脾气你还不知道啊？你就算跑到天边去，他认准你了，也得把你抓回来跟你结婚。那我就跑到天边之外去。跑是事儿吗？这男人遇见问题啊，得想办法解决问题。再说你跑了，你对得起萨萨吗？还有，一旦我们抓到真正罪犯，那你就是无罪释放，这还是事儿吗？不知道你心里怎么想的。这世界上，男人不只是情情爱爱这点事儿啊，还得有自个儿的尊严。结婚是你们俩的事儿，谁都勉强不了你们。可我觉得，你和萨萨那天生就是一对儿。哎，老板，吃饭了。你们先吃吧，我还没刷完呢。哎呀，你别刷了，一会儿我们干。你看你出来，我给你做了好多年吃的菜。等会儿，马上啊。哎，老板。我们这个月赚了多少啊？比上个月足足多赚了八千块钱，都是你的功劳。酒香不怕巷子深，我跟你说，我们店的名声是传出去了。我看到很多人特意坐着出租车来吃饭，我得跟奶奶说，给你加工资啊！哎，别老板，真的千万不用，我们之前都说好了，不能加。不能叫老板，你叫老板我多别扭啊！再说我又不是老板，叫常高兴行。那可不行。要是萨萨姐听见了，肯定又不高兴了。老板就是老板。哎，那我们赚了这么多，是不是得庆祝庆祝？庆祝，那得庆祝啊！来来来，吃饭吃饭吃饭吃，好吧。来。哎呦！当当当当！做这么多菜呀？咋庆祝啊？说吧。喝酒。行，喝酒。天越来越冷，以后就别来了。
。你说这话什么意思啊？就，意思就是你以后别来了。反正我不管你心里怎么想，我答应过的事儿，永不反悔。再把你倒点，嗯嗯嗯，喝不了了，真喝不了。哎，你再喝点儿吧，这点酒量，你真的是，你是怕回家撒了你爸，你不让你上他的床吧？裁判，胡说什么呢你？人家撒撒姐是为了老板好。行行，别喝了，喝酒的确对身体不好。老板啊，这是妻管严，也是撒撒姐，北京姑娘脾气大，老板外地人就得听他的。哎，这要是在我们那儿啊，男人喝酒，女人从来都不会管。晚上回家了之后，还得伺候着洗脚睡觉呢。胡说什么呢？你是不是喝多了你？你什么北京人外地人的？我们老板哪一点比北京男人差啊？要有模样有模样，要有人品有人品，还会武功。那以前救过三小姐，那三小姐这辈子要报答我们老板的。我们家啊，都有个习惯，只要把这酒瓶开了，这瓶酒就得都喝完。这样，老板，你先回去，我跟彩凤，我俩把这酒都喝完。来，咱俩喝。走，按照你们家的规矩来。今天这酒喝不完，咱谁也别走。别别别，你可别喝！真的，你要这样的话，三子姐绝对会骂我们的，我们可担当不起啊！我喝酒是我自己的事儿，我乐意，我愿意喝。爷们，喝！啊，来，还能不能喝？嗯，干！开心。我背他，你看这干嘛哨的？我跟你说，死神死神的，我可背不动他。我干脆推三轮车去得了。两百块，成交。哟，妹妹们，怎么着？李劲松，李劲松，马上在背人。啊，高兴，高兴，醒醒，走了，回家。哥们，哎呦我去，咱太神了，我加点啊，掉钱眼里了。撒撒姐，不好意思啊，那个我们就这个月赚了点钱，老板说要喝一点，没想到就喝多了。没事啊，喝多了挺正常的。嗯、呃，这儿也不用收拾了啊，快点回家吧，路上小心点。哇，陈高兴是吃铁长大的吧？怎么这么沉啊？慢点，慢点。脱了，你还给他脱鞋啊？哎，没你事儿了，哥，你走吧。不是你们俩没事吧？你走不走？走走走走了走了走了。走了
哎，三三，我不想离婚，不想离，但我得离呀、啊，我难受。难受，嫂子，啊，嫂子，嫂子干什么呢？洗衣服呢？洗衣服，那不用洗衣机吗？你怎么不用洗衣机啊？拿手洗，着凉了。没事儿，妈，快洗完了。这谁的衣服啊？我的。啊，还有常高兴的。我一看这就不是你的呀。行哎，都给常高兴洗衣服了。怎么了？我还不能给他洗衣服了？能？怎么不能啊？就是太阳应该从这边出来，今儿怎么跑那头去了呢？哎呀，搞错了。唐高兴呢？啊，还在睡呢。还睡呢？这都啥时候了？妈，妈，他睡着呢。不，这都几点了？这饭馆不干了？哎，怎么那么大酒味儿？他喝酒了？喝了点儿。点儿？多大的味儿啊，点儿够吗？哎呀，我的妈呀！常高兴，起来。妈，你咋？你咋来的？昨晚喝酒了？哦，喝喝喝了点儿，和那个顾彩云喝的。你瞧那脸盆秃的。啊，你喝了多少？我吐了吗？哎哎妈，我不记得了，我就记得我喝了点酒，然后唱歌来的，之后就啥也不记得了。自己回来的？也不记得了。妈，这样的，咱们家饭馆赚钱了，高兴呢就请顾家姐妹喝点酒，又喝多了。你怎么知道的？嗯，你咋知道的？你们你们不是不在吗？哎，你喝多了，什么都不记得了。昨天晚上你喝的跟醉猫似的，我给你背回来的。啊，你给他背回来的，你还能把他背回来？我说我不想背，啥子非让我背啊？行了，哥，没你事儿，赶快起床去饭馆啊。哦，就是你刚才洗那衣服都叫他给吐脏了，是吧？哎，你不是喝多了？那我这睡衣，我这睡裤，谁给你换人家？行，是他吐我身上了，我给他换的睡衣，行了吧？行了，妈，你先出去吧。那个，我换好衣服就去饭馆了。不是，以后不能再就别喝，逞什么能啊？顾彩云什么酒量，能喝你仨，你知道吗？我跟你说，你知足吧你，这也就是你。这是我喝多了，撒子给我扔院里，拿水水管子冲了。还有，你把这盆给我收拾了啊！知道。老爷们儿就得注意个人卫生，你搅跟臭豆腐似的。知道了。真把他当你男人了？他本来就是啊，结婚证上写着呢。我是说你心里，别给我打岔。妈，常高兴也算是咱们家人，是吧？喝多了我照顾照顾他，给他洗洗衣服也应该的。应该的，你是我孩子，我是你妈，我不了解你啊。你什么性格我不知道吗？啊？你什么时候对别人这样过？没有过。这要搁从前。那常高兴吐你一身，那还了得了？你的鼻子不是鼻子，脸不是脸啊，没完没了，你得数着他。现在呢，不是了，哎呀，整个一个贤妻良母啊，啊，护着他
给他洗衣服，还怕我知道。哎呦，真是变了！我告诉你啊，孩子，这是个危险的信号。什么危险信号？你动真情了。我可提醒你啊，那监狱里还有一个洪亮呢。妈，你是真嫌我烦心事不够多啊，还非得把我伤口揭开了再撒把盐。我是为你好啊，孩子啊啊！妈再重申一遍啊，常高兴、洪亮，再一个都不要。现在是说这种事儿的时候吗？我这是还不完的人情债，我欠常高兴的。喝多了，我照顾照顾他，给他洗件衣服，怎么了？我这还债呢买菜在这瞎转悠啥呢？找人呢？还找上次那坏人呢？啊？他跟你有仇啊？抓坏人，人人有责。行，大哥，我帮你盯着，你也别这么瞎转悠了。我要是发现了那人，我就马上告诉你，让你立功。立啥功啊？你不知道啊？那电视上都有坏人的通缉令，谁要抓着有奖金。我不想立功。你给我盯着点，要是看到那坏人，赶紧打幺幺零，知道吗？我不，我得先告诉你，然后咱们一起打幺幺零，这样军功章上就有我俩的功劳，一人一半。那咋行呢？那坏人不都先跑了吗？必须先打幺幺零。那你把电话告诉我，我给你打，你再报警。为啥？我说过了，我们立功一人一半呢。我不立功，我就要抓住他。张所长，哎，高兴呢。呃，他出去了。那等他回来跟他说一声，让他去所里找我去。啊，哎，他出事了。没事，别忘了跟他说。啊。嗯。哎，我说兄弟啊，啊，你这是干什么呢？每天来这蹲半天，也不吃我串。大哥，我再问你一句，那天买你串那人到底认不认识？你这是有病吧？吃我串的人多了去了，我们都认识。再说了，警察都问过我了，我还能说谎呀？大哥，是不是生气啊？这样，我今天买十块钱串，这还差不多。哎，兄弟，你给我说说，那个人到底犯什么事了？这事儿不能讲，不说就不说。我告诉你啊，他们这样的人呢、啊，绝对不会在一个地方留太久，他们都流窜作案，说不定啊，早就抛门人了。师傅，这些人有可能再来不？我兄弟啊，看在你买我十块钱串的份子上，我劝劝你，他们呢都不是善茬，走到哪儿身上可带着家伙呢。真来了，你敢抓他吗？你就不害怕他捅了你啊？有啥不敢的？我告诉你，只要他们来，我就能抓住他们，死都得抓住他们。哎，你真的？来来来，串好了。你这人。这事儿您再考虑考虑啊，王老师，师母，要不你，小倩，怎么样啊？可以吧，但得有个条件。不过王老师提出来条件，我没法答应啊。什什么条件啊？人家提出来成立这次福利分房，分他一套。师傅，这个条件我还真做不了主，算了。我们再想别的办法吧。好
，既然来了，吃完饭再走啊。来，老李啊，嗯，不吃了，怎么？我家孩子上补习班，我得回去送他接他啊。这样，你给老太太带个好啊，我就不进去了。啊，接你呢，师傅，我也不进去了。您替我问师娘师太好，我走了，师傅，走了，我走了。都给我站住！为什么？都到家门口了，也不进去喝口水，还把我这老太太放在眼里吗？师太，老太太，您身子骨硬了吧？哎呦，我可是有些年没来看您来了。哎，您看这大老远的，我这这今天匆匆忙忙也没给您买啥东西，你就不好意思了。改天，改天来。谁摊上那么些倒霉的事儿啊，都不好受。是，奶奶，我觉得师母那个人变了，以前是多开朗的一个人啊，每次去厂里都是有说有笑的，一点角的架子都没有。小琴啊，你有多少年没进这个门了？一日为师，终身为父，你做的不对。啊，是是是，奶奶批评的对，是我做的不好。可我不去看望他，就是怕勾起他的伤心事儿。我每年呐，都会去我师傅的墓前扫墓，一年都没落下过。你不去看他，他也伤心；你来看他，那是徒弟对师傅的情谊。你倒有事儿了才来找他，要换了我，我也没有好脸子。师太说的对，还有你，小倩，你是工会主席，工会是干什么的？那就是关心职工的生活，谁最该关心？就是他王姨，你和小琴一样，都做的不好。师太，你批评的对，今后我一定注意，一定改。是是是，奶奶教育的好，我以后啊一定会经常去看望师母。妈，这是干嘛呀？人家好不容易来一趟，你还数着什么呀？啊，哎，都四十的人了，为什么？他们就是一百岁啊，我也是他们的师太，也是他们的长辈，你说对不对啊？是是是。啊，那这样，都别走了，留着吃饭。嫂子，饭馆端你的菜啊，就在家吃。吃什么吃啊？都是拉家带口的人，还得接孩子，晚了孩子怎么办呢？以后带着孩子来，我请客啊。哎，家里的事儿啊，比吃饭重要啊。哎，小钱儿，别走，妈咪的别晚了啊。哎，谢谢您，师太。现在呀，都一个孩子，金贵。得捧着，<笑>好的，走吧，走吧，我不送了啊！哎，好嘞，谢谢您，师太，那我走了，那我我走了，算了。走吧，来，等等，哎，我有话说。嫂子，我觉着如果先请不动王姨的话，要不我先试试，等你们找到合适的老师再说。如果不是那种大量的唱段，只是几个京剧串烧的话，我觉得我能行。嫂子，要是简单的京剧串烧就好办了，咱不是想排几个专业的像模像样的节目吗？哎哎哎，我说，时间紧，任务重，我觉得倒是可以让萨萨试试啊，至少能帮着咱们从厂里那么多人里挑点合适的人选出来呀、啊。萨子，那就给您添麻烦了。没事儿，我正好还没找着工作呢，就先帮帮你们。明儿我去找你们，咱们好好商量商量。行，就这么定了啊！一言为定啊！好，我们等你啊，慢走，走了，走了，走了啊！哎，萨子姐，下班了啊？你吃饭了没？我给你做俩菜去。不用了，常高兴呢。他出去了。
去哪儿了？不知道，他下午就说他出去买菜了，到现在都还没回来。账都是我帮着他记的呢。他一般去哪个菜场啊？反正那地儿挺远的。啊，那菜市场好像那个老板是他的老乡，叫什么？淑芬。反正他那个菜每次都给他留着。嗯，那我们还真搞上了，我跟你说。怎么说话呢？怎么就搞上了？不是，我是说这陈高兴为了给咱们菜馆这个买菜省钱，然后俩人搞上关系了，搞上了。行了，这下着雨也没什么课，你们走吧。嗯，好。哎，你们姐儿俩走不走？我这还没吃饭呢，要不咱吃点喝点？这没空。不是你们跟陈高兴那怎么就能吃呢？啊，又吃又喝，还能站桌子上跳舞，到我这怎么什么都不行啊？我不吃了，啊。我去吃碗卤煮去，拜拜，你拜拜，回家。干啥呀？你不知道，警察说了，越是天气不好，坏人越可能出来干坏事儿。你看那几家小饭馆还没关门呢，我想他如果住在附近的话，也不会自己做饭，下雨天就出来吃饭了。哎，你回去吧，别陪我了。大哥，你是真傻呀？这抓坏人有警察呀？再说了，他又没害你。他害了，是我最亲的人。啊？那是谁呀？我妹妹，亲妹妹啊！亲妹妹还亲呢，你走吧，真的没事，别陪我了。我陪你等，靠近点，暖和。想找个说话的人都没有，怎么没有啊？有话您跟我说呀。反正咱是萍水相逢，说完了呢，您就下车，唠一心里痛快呗，是吧？谢谢您，师傅，您真好。开出租是不是特别辛苦啊？哎，什么辛苦不辛苦的呀？跟您说实话，我就好干这个。其实呢，从手气、老皇冠那一代，我就开始练出租。都有个二十多年了，不瞒您说，我在秀水啊买了三个摊儿，现在都租出去了，每月收入这个数，三千啊，您再加个零，三万啊，哎，您是富豪啊，那您还风里来雨里去的干这个，您图什么呀？说了您也不信，我呢家住南城宣武，骑我太爷爷那辈儿就住那儿。我爷爷呢，就是骆驼祥子，拉洋车的；我爸爸呢是蹬三轮的。到我这辈儿呢，开出租。我们是祖孙三代，祖传的拉人，所以呢，这老北京四九城啊，没有我不认识的地儿。只您说得出来，我一定保证的把您送到位。而且呢，我还能跟您说说这个地方的典故。哎呀，如果要赶上啊，您是个外地人到北京旅游，那您就更合适了。我比那些个导游强多了，他们那都走马观花，老是那一套。我呢，真能给你讲出故事来，因为什么呢？这些故事啊，是我爷爷和我爸爸亲口告诉我的，一辈传一辈，都不是书上写的，都是真事儿。师傅，您可真厉害，您这是替北京做宣传的。这样来北京旅行呀，坐上您的车也挺幸运的。可不嘛！哎，姑娘，刚才那一男一女跟你什么关系？您怎么知道我找着他们呀？我们开出租的什么人没见过？什么事儿没见过呀？您刚才一见着他们，掉头就走。您要是不想说呢，就别说。那行，您猜猜
这是怎么回事？我跟他们什么关系？那女的呢，跟你没关系；那男的跟你有关系，而且他不是你男朋友就是你爱人，对不对吧？您真行，火眼金睛啊！不管是你男朋友还是你爱人吧，刚才那俩搂在一块儿，您没下车抽他们，反而掉头就走，这个不大像咱们北京丫头的脾气。那男的确实是我丈夫啊，但是我跟他的关系，打死您也猜不出来。是，您可小瞧我了，您让我猜吗？您猜啊，您要是能猜对了，我给您双倍车钱。也不对，您也不缺钱哈。哎。咱这么着，我要是猜错了呢，您把车钱给我；我要是猜对了呢，我不要钱，这车您白坐。嘿，师傅您可真逗，这是什么赌法啊？哎，这太简单了，因为我要猜对了呢，就说明我牛啊，我就高兴啊，我一高兴，我就不要你钱了吗？好，那您请。嗯，您呢，是真的想跟那男的离婚？原先呀、啊，你只是怀疑他，后来坐实了，他确实有个第三者。可是您呢，又不跟他大吵大闹。其实那些大吵大闹的，是不想离婚的。像您这样见着以后掉头就走的，那才是真正想离的呢。猜对了吗？师傅您太厉害了。不过您啊，只猜对了一半。我呢，确实得跟他离婚，但不是因为他有外遇了。其实他找到了喜欢的人，我挺替他高兴的。哎，姑娘，你这话怎么意思？啊？那把我说糊涂了。师傅。啊。他是个好男人，是个特别特别好的人。只是我们不能在一起。还没睡呀、啊，老孟，您不是没睡呢吗？发什么呆呀、啊、你？啊，都几点了吗？啊，睡吧。高兴也没回来。啊，萨萨呢？呃，不在，会栏上写没那儿去了。嗯。哎呦，这么大的雨，他们还出去。嗯，正好。嗯。咱娘俩啊，说说话。你看，这么多年过去了，这个黑锅把你压的都喘不过气来。妈看着心疼，有些真相该让她知道吗？不，不行不行，绝对不行。老红没了，我不能让他有任何污点。现在，王瑞和洪亮两个人，他们都都过得不容易。这个，因为这个老红在他们心里应该永远是个好丈夫、好父亲的。你说了，这个洪亮他爸在他们心里。也是好爸爸、好丈夫，这口锅呀，不该你来背。这不是为了你，是为了萨萨和劲松，更是为了以后的萨萨和洪亮。金桥，你进去就跟王瑞说，值班无聊，让我陪你去下棋。嗯
。家里现在有客人，等客人一走，我就去厂里。你用得着藏着掖着吗？那下乡的时候谁也没个女朋友了，人都是两个孩子的妈了，就是过来看看你。你又不是不知道王瑞的脾气，我跟他说过，我就没搞过对象。他要是知道我骗了他，那不得闹翻天了？那你干嘛非得约到厂里，还非得约到大年初五见？他是路过北京换车，那就别去了。我去告诉他去。在乡下的时候，他帮过我很多，我给他拿了点钱，还有粮票，算是报答他吧。那我去把钱和粮票给他不就行了？我想见见他，也许这次见了，这辈子就再也见不着了。